goods allengil service allengi the red both idendeya vilkuga endine for consideration endu lakshyathil in the course or furtherance of business business nadathuga endu lakshyathil vendi idineyana supply endu paraya under gst അതുപോലെ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി ഇതൊക്കെ ലെവി ചെയ്യുന്നത് ഏതിൻ്റെ പേരാണ് ഇൻട്രാ സ്റ്റേറ്റ് സപ്ലൈഡ് ആണ് വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഏത് വരും സി ജി എസ് ടി ആൻഡ് എസ് ജി എസ് ടി വരും ദെൻ അതർ ദാൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ സോറി നോട്ട് അതർ ദാൻ വിത്തിൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ല രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലാണ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇതൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എന്തെന്ന് പറയാം ഐ ജി എസ് ടി ആണ് വരാം ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാമോദർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ ഡൽഹി ഡൽഹി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണ് അവരിപ്പോ പ്ലാൻ ചെയ്യണം എന്തിന് കുറച്ച് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ഈ ബ്രാഞ്ച് എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ വെസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബ്രാഞ്ച് പക്ഷെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ദാറ്റ് ദ ഗുഡ്സ് ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ഫ്രം ദ ബ്രാഞ്ച് അത്തരം ഗുഡ്സ് ബ്രാഞ്ചിൽ വെച്ച് സോൾഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു കമ്പനി വിശ്വസിച്ചു ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ക്വാളിഫൈ സപ്ലൈ ഇത് സപ്ലൈ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഇല്ലല്ലോ കൺസിഡറേഷൻ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് സപ്ലൈ അല്ലാതെ കമ്പനി അങ്ങ് ധരിച്ചു നമ്മുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഗുഡ്സ് ദാമോദർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തല്ലോ എങ്ങടെ അവരുടെ ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസിലേക്ക് അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ അതൊരു സപ്ലൈ ആകുമോ സംഭവം നല്ല രസമുള്ള പരിപാടിയാ ദാമോദർ തന്റെ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ച് കൊണ്ടുപോയി കുടിച്ചിട്ട് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് കുടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ചെങ്ങായി പൈസ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ല എന്നിട്ട് ബ്രാഞ്ചില് പൈ ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് സാധനം പൈസ ഒക്കെ വിറ്റു അപ്പൊ ദാമോദർ പറയണേ ഇതിപ്പൊ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ അല്ലേ പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമ്മൾ മറ്റവർക്ക് കൊടുത്ത് മറ്റവരാണ് വിറ്റത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു സപ്ലൈ ആകൂലല്ലോ മറുപടി എന്താ ആസ് പെർ ഷെഡ്യൂൾ വൺ റീഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ വൺ സബ്സെക്ഷൻ സി റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിലെ ഷെഡ്യൂൾ വൺ പ്രകാരം പറയാണ് ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസിനിടയിൽ 
നമ്മൾ സപ്ലൈ നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് പേഴ്സന്റെ ഇടയിൽ സപ്ലൈ നടത്തിയാൽ ആ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവിൽ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൻ മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദിയറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇത് നടത്തിയത് ഇൻ ദ കോഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദിയറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇതിന് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുക ഈവൺ ഇഫ് മേഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിലോ ഇൻ ദ ഫർദിയറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാ ഫർദിയറൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കേസാണെങ്കിൽ അതെന്താണ് സപ്ലൈ ഇവിടെ ഗവൺ കേസില് സിസ് ദ ദാമോദർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡും അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചും സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അല്ലെ അനദർ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണ് അപ്പോ ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സനാണ് അല്ലെ അല്ല മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കിടത് ഡൽഹിയിലാണ് എന്നാ ബ്രാഞ്ച് എവിടെയാണ് വെസ്റ്റ് ബംഗാളാ അപ്പൊ അനദർ സ്റ്റേറ്റില അപ്പൊ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സണായി മാറി എന്ത് വന്നോടെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് പറയാൻ കഴിയും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദം വുഡ് ക്വാളിഫൈ സപ്ലൈ ഇവർക്കിടയിൽ ഒരു സപ്ലൈ നടന്നാൽ അതെന്തായി മാറും സപ്ലൈ ആയിട്ട് ക്വാളിഫൈ ചെയ്യും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പൃഥ്വി ഈ പൃഥ്വി അസോസിയേറ്റ് അവര് കുറച്ച് ടാക്സബിൾ ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യണ പരിപാടി നടത്താൻ തുടങ്ങി നല്ല കാര്യം അങ്ങനെ അവർ എൻക്വയറി നടത്തി ടാക്സ് അഡ്വൈസറിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നുകൊണ്ട് വെതർ എനി ആക്ടിവിറ്റി ക്യാൻ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ഏതെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി സപ്ലൈ ആകോ ഈവൺ ഇഫ് മേഡ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ കൺസിഡറേഷനോ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ ഞാനൊരു സാധനം കൊടുത്തു അത് സപ്ലൈ ആകുമോ ചർച്ച എവിടെയാണ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷനിൽ ഞാനൊരു സപ്ലൈ നടത്തി ഇതെന്താകുമോ സപ്ലൈ ആകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ജി എസ് ടി ലോ യു ആർ റിക്വേർഡ് ടു ഇനോമറേറ്റ് സച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് അത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തണം അതായത് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഇത്തരം ആക്ടിവിറ്റികൾ എന്തായി മാറും സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറൽ ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം സെക്ഷൻ സെവൻ വൺ എ പറയുന്നു സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ ഷുഡ് ബി ഫോർ എ കൺസിഡറേഷൻ സപ്ലൈ എപ്പോഴും നടത്തേണ്ടത് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദിയൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് മാത്രമല്ല സപ്ലൈ നടക്കുന്നത് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദിയൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം ഹവർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിലും സെക്ഷൻ സെവൻ വൺ സി റീഡ് വിത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ ഇനിമറേറ്റ് ദ കേസസ് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് വേറാൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ചില ആക്ടിവിറ്റികളെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഈവൺ ഇഫ് ദ സെയിം ഈസ് വിത്തൌട്ട് കൺസിഡറേഷൻ കയ്യിൽ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ സെവൻ വൺ സി അതില് റീഡ് വിത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ആയിട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി മാറി മോളെ എന്തായി മാറി മോനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് മാറി അത് ഏതൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് ഒന്ന് പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പോസൽ ഓഫ് ബിസിനസ് അസെറ്റ് നടത്തി വേർ ഇൻപുൾ ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റ് ആസ് ബി എൻ എവേൾഡ് നല്ല പരിപാടിയാ ഐ ടി സി അത്ര അസെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ആ അസെറ്റ് അങ്ങ് വിൽക്കുകയാണ് ഡിസ്പോസൽ നടത്തുകയാണ് പെർമനന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തുകയാണ് എന്നാൽ ഈ അസെറ്റ് ഇത് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂട്ടോ രണ്ട് ഗുഡ്സ് ഓ സർവീസ് സപ്ലൈ നടത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും ആരുടെ ഇടയിൽ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിന്റ് പേഴ്സൺ ഇടയിൽ സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫൈവ് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ വെൻ മേഡ് ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫർദിയർ ബിസിനസ് അവിടെ നടത്തിയത് ഫർദിയർ സോ ബിസിനസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലാണ് അതും എന്താണ് സപ്ലൈ ആണ് ഇനി ഗിഫ്റ്റ് നോട്ട് എക്സീഡ് അമ്പതിനായിരം അമ്പതിനായിരം രൂപ എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ വാല്യൂ ഇന്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ വാല്യൂ നോക്കുമ്പോ അമ്പതിനായിരം രൂപയുടെ മുകളിൽ
എനിക്ക് മൊയ്തീൻ സാർ ഗിഫ്റ്റ് തന്നു കൂട്ട് എനിക്കൊരു ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോൺ ഫോർട്ടി മൊയ്തീൻ സാർ എനിക്കൊരു നാൽപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപക്ക് മേടിച്ചു തന്നു സെക്കൻഡ് കൂട്ട് ഈ സപ്ലൈ ആവുമോ ഇല്ല കാരണം അമ്പത് നേരം എക്സൈഡ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ പ്രിൻസിപ്പൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾ അയാൾ അയാളുടെ ഏജന്റിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഏജന്റ് അണ്ടർടേക്ക് ടു സപ്ലൈ സിച്ച് ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാവ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അങ്ങനെ ഈ ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഗുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യാണ് മനസ്സിലായോ ഇയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും അത് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു ഏജന്റ് പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് അല്ല ഏജന്റ് അണ്ടർടേക്ക് ടു റിസീവ് സച്ച് ഗുഡ്സ് ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ നേരെ ഏജന്റ് എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിൻസിപ്പളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗുഡ്സ് ഇങ്ങോട്ട് റിസീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഇനി സർവീസ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു ആര് ഒരു വ്യക്തി ഒരു റിലേറ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലുള്ള മറ്റൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അകത്താണോ ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അല്ലെ അപ്പൊ സർവീസ് ഒരു വ്യക്തി ഇമ്പോർട്ട് നടത്തി റിലേറ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആണ് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ അതെന്താണ് അതും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ കേസിലൊക്കെ അതിന് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്ക ഈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ അല്ലേ എന്തപ്പത് എന്തപ്പ ഇതിന്റെ ആവശ്യം നോക്കാം കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ ഈസ് ട്രീറ്റഡ് ആ സപ്ലൈ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈനെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും of that particular goods or services attaram particular goods or services inde supply aayittu endeyum composite supply treat cheyum which attract the highest rate of tax ad endeya highest rate of tax ana attract cheyya for the purpose of considering tax liability endu lakshyathine tax liability kaanaga ennoru purpose inde അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സപ്ലൈനെ സപ്ലൈ ഓഫ് ദാറ്റ് പാർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കൺസേണിംഗ് ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി എക്സാമിൻ ദ വാലിഡിറ്റി ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അപ്പൊ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് സപ്ലൈ നടത്താം ഇത് ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഒന്ന് പരിശോധിക്ക പരിശോധിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാവുന്നത് അത് വേണോ വേണ്ട ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ശരിയാണോ തെറ്റാണ് കാരണം ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രീറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈ അതിനെന്താ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും എന്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈയുടെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും കോമ്പോസിറ്റ് സപ്ലൈന് പ്രിൻസിപ്പൾ സപ്ലൈയുടെ സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇതെന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മിക്സഡ് സപ്ലൈ ഇതൊരു മിക്സഡ് സപ്ലൈ ആണ് That is treated as supply of that particular goods or services. It is a mixed supply. 
ഇതിന് എന്താ ആ ഒരു പാർട്ടിക്കുലർ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസിന്റെ മിക്സഡ് സപ്ലൈ ആയിട്ടാണ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വിച്ച് അട്രാക്ട്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് അതെന്താ അട്രാക്ട് ചെയ്യും ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഓക്കെ ഹയസ്റ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യുക അടുത്തത് ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഈസ് നെസസറി ഫോർ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആകണം എന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ പൊസഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പറയലുണ്ടല്ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിലുള്ള സത്യാവസ്ഥ നോക്കിക്കോ ടൈറ്റിൽ ആസ് വെൽ ആസ് ദ പൊസഷൻ ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പൊസഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോത്ത് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫോർ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം ടു ബി കൺസിഡേർഡ് എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇതിനെന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ടൈറ്റില് പ്രത്യേകിച്ച് പൊസഷൻ ബോത്ത് നീഡ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫോർ എ ട്രാൻസ് ഇത് രണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിനൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ടു ബി കൺസിഡർഡ് എ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇതിനെന്തായിട്ട് പരിഗണിക്കും സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും നോക്കാം ഇൻ കേസ് ടൈറ്റിൽ ഇസ് നോ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഇല്ല എന്നാൽ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വുഡ് ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ആക്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾ ടു വൺ ബി ഷെഡ്യൂൾ ടു വൺ ബിയില് അതിനെ സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ചില കേസുകളിൽ പൊസഷൻ മേ ബി ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പൊസഷൻ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും But title may be transferred at a future date. But the title transfer is the future date. Like. like in case of sale on approval basis. In case of sale on approval basis, the title and the future date will be transferred. Or higher purchase again. Such a transaction will also be termed as supply of goods in terms of schedule 2. Schedule 2 is the number of transactions. We will transfer the title transfer. ടൈറ്റിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്രൂവൽ ബേസിസിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ പർച്ചേസ് അഗ്രിമെ അറേഞ്ച്മെന്റ് ബേസിസിലായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ എന്താ അതിനെ പരിഗണിക്കുക അതിന് ഈ സ്റ്റേമ്പിടെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ അടുത്തത് അടുത്തത് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനാണ് Examine whether the following activities. Thaya parayin the activities gada ke onno nidhi chikkanam. Would amount to supply. Idakka supply da amount agu. Under section 7. Read with the schedule 1. Idinakka schedule 1 night. Read chayyum bol. E paranya activities supply agu mo enna anu chodikku nana. ഒന്നാമത്തെ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നാമത്തേത് എന്താന്ന് നോക്കാം സുലേഖ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ആവ് എ ഫാക്ടറി ഇൻ ഡൽഹി സുലേഖക്ക് ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എ ഡിപ്പോർട്ട് ഇൻ മുംബൈ മുംബൈയിൽ ഒരു ഡിപ്പോർട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ബോത്ത് ദീസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ആർ രജിസ്റ്റേർഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റ് ഈ രണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും ഈ പറഞ്ഞ റെസ്പെക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് സുലേഖ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഡൽഹിയിലുള്ള ഒരു ഫാക്ടറി ആണ് അതുപോലെ മുംബൈയിലുള്ള ഒരു ഡിപ്പോർട്ട് ആണ് അങ്ങനെ ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് റെസ്പെക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്താണ് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുകൾ സെൻഡ് ചെയ്ത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലുള്ള ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് മുംബൈയിലെ ഡിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു 
ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സുകൾ സെൽ ചെയ്ത് സോ ദാറ്റ് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി സോൾഡ് ഫ്രം ദ ഡിപ്പോട്ട് അങ്ങനെ ഈ സാധനമൊക്കെ ഡിപ്പോട്ട് ചെയ്ത് വിറ്റു ഇത് സപ്ലൈ ആവോ സെവൻ വിത്ത് റൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് റീഡ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ആകും നമ്മളൊരു പോയിന്റ് പഠിച്ചു പോയിന്റ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ ഷെഡ്യൂൾ വൺ റീഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ വൺ സി ഇൻ ദർ ഇയർ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റ് ദാറ്റ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് ഓർ ബോത്ത് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇവിടെ ഏതാ വരാ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പേഴ്സൺ അല്ലേ വരാ കാരണം എന്താ ഒന്ന് ഡൽഹിയിലാണ് മറ്റൊന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തേക്കണം മുംബൈയിലാണ് അപ്പൊ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് പേഴ്സണൽ നോക്കാം ബിറ്റ്വീൻ ഡിസ്റ്റിൻ്റ് പേഴ്സൺ സപ്ലൈ ഈ സപ്ലൈ ഈവൺ വിത്തൌട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഫർദർ ഇൻസ്റ്റ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ ഫർദർ എ പേഴ്സൺ വാസ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് മോർ ദാൻ വൺ രജിസ്ട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തു വെദർ ഇൻ വൺ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യു ടെറിറ്ററി ഓർ മോർ ദാൻ വൺ സ്റ്റേറ്റ് ഓർ യു ടെറിറ്ററി ഷാൽ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഈച്ച് ഓഫ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ വിത്ത് റീറ്റഡ് ആസ് ഡിസ്റ്റിൻ്റ് പേഴ്സൺ അതിനെന്ന് പറയുക ഡിസ്റ്റിൻ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് എന്ന് പറയുക ഈ സെയിം സാധനത്തിന് തന്നെ നോക്കുമ്പോ ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഡിപ്പോർട്ട് ഓഫ് സുലേഖ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഡിപ്പോ സുലേഖ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടറി ആൻഡ് ഡിപ്പോർട്ട് ഇതെന്താണ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് മേഴ്സൺ സുലേഖ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ ഫാക്ടറിയും ഡിപ്പോർട്ടും എന്താണ് ഡിസ്റ്റിൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആണ് ദർഫോർ അതിനാൽ തന്നെ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഫ്രം ഡൽഹി ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഡൽഹി ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഗുഡ്സ് സപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓഫ് സുലേഖ മാനുഫാക്ചേഴ്സിന്റെ എങ്ങടെ ടു മുംബൈ ഡിപ്പോർട്ടിലേക്ക് വിത്തൌട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ കൺസൾട്ടേഷൻ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ബട്ട് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് അഗ്രിസ് ബിസിനസ് ഈ സപ്ലൈ അണ്ടർ സെക്ഷൻ റീഡ് വിത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ സപ്ലൈ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പോയിന്റ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെ എഴുതിക്കണം ദെൻ രാമൻ ഒരു ആർക്കിടെക്റ്റ് ആണ് ചെന്നൈയിലാണ് ഇയാൾ ഉള്ളത് അയാളുടെ ബ്രദർ ഉണ്ട് അയാൾ ലണ്ടനിൽ സെറ്റിൽഡ് ആണ് അയാൾ ഒരു നല്ല ലോയർ ആണ് രാമൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുത്തു ഫ്രം ഹിം ഇയാളുടെ സഹോദരൻ അടുക്കൽ നിന്ന് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പൈസ ഒന്നും കൊടുത്തില്ല വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഹിസ് ഫാമിലി ഡിസ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൻ ഷെഡ്യൂൾ വൺ ഡേഡ് വിത്ത് സെക്ഷൻ സെവൻ ഇന്നലെ ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് സർവീസ് ബൈ ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഫ്രമ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സണിൽ നിന്ന് ഒരു ടാക്സിബിൾ പേഴ്സൺ ഒരു സർവീസ് കൈപ്പറ്റിയാൽ ലൊക്കേറ്റഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് വിത്തൌട്ട് കൺസേഷൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് വിത്തൌട്ട് കൺസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സപ്ലൈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓഫ് അഗ്രിസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എസ്പ്ലൈൻ ടു സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇന്നലെ ഫർദർ പേഴ്സൺ ഷാൾ ബി ഡീപ് ടു റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ഇഫ് ദർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ സെയിം ഫാമിലി സെയിം ഫാമിലി മെമ്പർ ആണെങ്കിൽ അതിനെ റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ പ്രകാരം ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ പൗസ് പൗസ് പെണ്ണും പുള്ള ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇനി ആ വ്യക്തിയുടെ മക്കള് അതുപോലെ പാരൻസ് അച്ഛനമ്മ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് അച്ചച്ഛൻ അമ്മൂമ്മ ബ്രദർ സിസ്റ്റർ സഹോദരങ്ങൾ സഹോദരിമാർ ഓഫ് ദ പേഴ്സൺ ഇഫ് ദി ആർ ഓൺലി ഓർ മെയിൻലി ഡിപ്പെൻഡൻ ഓൺ ദ സെഡ് പേഴ്സൺ ഈ പറഞ്ഞ ആളുകളൊക്കെ സെഡ് പേഴ്സണെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്താണെങ്കിൽ ഇൻ ദ ഗിവൺ കേസിൽ രാമൻ ആസ് റിസീവ്ഡ് ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ലീഗൽ സർവീസ് ഫർ മിസ് ബ്രദർ ഇൻ നല്ല കിട്ടിയത് അവരിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ടു നോക്കുമ്പോൾ എബോ എബോ രാമൻ ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ കനോൺ ബി കൺസൾട്ട് ബി റിലേറ്റഡ് ആസ് രാമൻസ് ബ്രദർ രാമൻ ബ്രദർ ആയിട്ട് ഇസ് വെൽ എസ് നോ ലോയർ ആൻഡ് സോ നോട്ട് ഓൺലി മെയിൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ രാമൻ രാമൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ചെയ്ത ആളും അല്ല ഫർദർ രാമൻ ആസ്ട്രേക്കൽ ലീഗൽ അഡേഴ്സ് ഫർ മെയിൻ പേഴ്സൺ മെത്തർ അൻഡ് ദ കോഴ്സ് ഓർ ദ കോഴ്സിൽ സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ രാമൻ ബ്രദർ ടു ഹിം വു നോട്ട് ബി ട്രീറ്റ് ആസ് അപ്ലൈ കാരണം എന്താ വിത്തൌട്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ആണല്ലേ ഇത് കോഴ്സ് ഓർ ഫർദർ ഇൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആണോ അല്
അഡ്വൈസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു ഹിസ് ബിസിനസ് യൂണിറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വൈസ് എടുത്തത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ബൈ രാമൻ ബ്രദർ ടു ഹിം വുഡ് സ്റ്റിൽ നോൺ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് സപ്ലൈ ട്രീറ്റ് ചെയ്യൂല അണ്ടർ സെക്ഷൻ സെവൻ റീഡ് വിത്ത് ഷെഡ്യൂൾ വൺ ആസ് ഓൾ ദോ ദ സെയിം പ്രൊവൈഡ് ഇൻ ദ കോഴ്സ് ഓർ ഫോർ ദിൻസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ബട്ട് ആർ പ്രൊവൈഡ് വിതൗട്ട് കൺസിഡറേഷൻ ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ഒന്നുമില്ല ആൻഡ് സെൻസ് സർവീസസ് ഹാവ് നോട്ട് ബി ഇൻ ദിസ് ഇവിടെ പ്രമേയർ ലേറ